வணக்கம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் சேலம் மாவட்ட செய்திகளோடு நந்தினி சேலம் அருகே எட்டாம் வகுப்பு மாணவியை வெட்டிக் கொலை செய்து தலையை சாலையில் வீசிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள தலவாய்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் விவசாயி சாமிவேல் இவரது மகள் ராஜலட்சுமி இவர் அங்குள்ள அரசு பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் இவர்களது தோட்டத்தின் பக்கத்து தோட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ரிக்வண்டி தொழிலாளி தினேஷ்குமார் சாமிவேல் வீட்டிற்கு அரை நிர்வாணத்துடன் வந்த தினேஷ்குமார் ராஜலட்சுமி கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவரை வெட்டி கொலை செய்தார் பிறகு ராஜலட்சுமியின் தலையை துண்டித்து அதையடுத்து சென்று சாலையில் வீசியுள்ளார் இதைத் தொடர்ந்து அங்கு வந்த தினேஷ்குமாரின் மனைவி சாரதா அவரை அழைத்துச் சென்று ஆத்தூர் ஊருக்கு காவல் நிலையத்தில் சரணடைய செய்தார் கொலையாளி சைகோவாக இருக்கலாம் என சந்தேகம் தெரிவித்த காவல்துறையினர் கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் இதனிடையே கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தனது இரண்டரை வயது மகன் செல்வந்தீஷனை தினேஷ்குமார் கழுத்து நெறித்து கொலை செய்ய முயன்றதும் தெரியவந்தது பெரிய சீரக பாதையில் பாதையில் நிறுத்தப்பட்ட சாலை பணியை முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் வீரபாண்டி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பெரிய சீரக பாட்டி ஊராட்சி பகுதியான ஏரிக்கரை பேருந்து நிறுத்த பகுதியில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் தார் சாலை அமைக்கும் பணி கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது இந்த பணி நடைபெறாமல் கிடப்பில் உள்ளது இதனால் பள்ளி கல்லூரி செல்லும் மாணவ மாணவியர் விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் உள்ளிட்டோர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் எனவே இந்த சாலையை விரைவில் சீரமைத்து தர தார் சாலை அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு வலியுறுத்தி அனைத்து போக்குவரத்து தொழிற்சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது போக்குவரத்து தொழிலாளர்களிடம் பிடித்தம் செய்த ஏழாயிரம் கோடியை திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும் ஒன்று நான்கு இரண்டாயிரத்தி மூன்றுக்கு பின் பணியை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் தினக்கூலி தொழிலாளர்களை நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் பணி ஓய்வின் போதே பண பலன்களை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சேலம் புதிய பேருந்து நிலையம் மெய்யனூர் அரசு போக்குவரத்து பணிமனை முன்பு போக்குவரத்து அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு மூலம் சேலம் மண்டலம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் ஆத்தூர் தேசிய புறவழி சாலையில் நேற்று காலை இருசக்கர வாகனத்தின் மீது சரக்கு வாகனம் மோதியதில் இருவர் உயிரிழந்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் வடக்கு காடு சக்தி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முத்துக்கவுண்டனூரின் மகன் அத்தியப்பன் இவர் ஒரு விவசாயி ஆவார் இவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் ஆத்தூரை நோக்கி சென்றார் அப்போது தேசிய புறவழி சாலையில் சென்றபோது எடப்பாடி புலாம்பாடியில் இருந்து கூலி ஆண்களை ஏற்றிக்கொண்டு கள்ளக்குறிச்சியை நோக்கி சென்ற சரக்கு வாகனம் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது இதில் அத்தியப்பன் நிகழ்வு இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் சரக்கு வாகனம் அருகில் இருந்த பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது இதில் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் அவர்களை மீட்டு ஆத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அதில் புலாம்பாடி பகுதியைச் சேர்ந்த ராமுவின் மகன் முத்துராஜ் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்த ஆத்தூர் ஊரக காவல் ஆய்வாளர் சரவணன் வழக்கு பதிவு செய்து உயிரிழந்த இருவரின் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இத்துடன் சேலம் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் இருபத்தி மூன்று மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் செய்திகள் வரலாற்றில் இன்று இந்திய சுதந்திர போராட்டம் தொடங்குவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போரிட்டு வீர மரணம் அடைந்த கிட்டூர் ராணி சின்னம்மா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இதே தினத்தில் கர்நாடகத்தில் பெல்காம் அருகே உள்ள ககதி கிராமத்தில் பிறந்தார் விடுதலை போராட்டத்திற்கு வித்திட்ட முன்னணி வீராங்கனையாகவும் இந்திய சுதந்திர போராட்ட இயக்கத்தின் வீர சின்னமாகவும் இன்றளவும் சின்னம்மா கொண்டாடப்படுகிறார் இன்று வீர சின்னம்மா பிறந்த தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இதே நாளில் சூறாவளி காற்றின் வலிமையை அளவிடும் நுட்பத்தை கண்டறிந்த புஜிதா டெட்டு ஜப்பானில் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று இதே நாளில் முதன்முறையாக போரில் விமானம் பயன்படுத்தப்பட்டது இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைய செய்திகள் சீன பட்டாசுகளை விற்றால் அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் ராமேஸ்வரம் அருகே தங்கச்சி மடம் கடற்கரையில் சிக்கிய ஆயுத குவியல் அமெரிக்கா ரஷ்யாவில் தயாரிக்கப்பட்டவை என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெடிபொருள் நிபுணர்கள் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது சென்னை முழுவதும் உள்ள பதினைந்து மண்டலங்களில் டெங்கு குறித்த ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிக்காக பதினைந்து ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகளை சுகாதாரத்துறை நியமித்தது இதனிடையே காய்ச்சலால் அனுமதிக்கப்படும் அனைவரின் விவரங்களையும் தமிழக அரசுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு சுகாதாரத்துறை உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது 
தற்பொழுதைய அதிமுக ஆட்சியில் தமிழகம் அனைத்து துறைகளிலும் மோசமாக உள்ளது என்று பரமத்தி வேலூர் அருகே நடந்த திருமண விழாவில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ராணுவத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பு நடப்பதாக வாட்ஸ்அப்பில் பரவிய தகவலை நம்பி கோவை வந்த நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் தோஹா கத்தாரில் பருவநிலை மாற்றத்தின் எதிரொலியாக ஓராண்டில் பெய்யும் மழை சனிக்கிழமை ஒரே நாளில் கொட்டி தீர்த்தது இருபத்தி ஐந்து சதவீத போனஸ் வழங்க வலியுறுத்தி நாகையில் அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரியை அடுத்த காலப்பட்டு மத்திய சிறையில் விசாரணை கைதிகளிடமிருந்து செல்போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது சிறை கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் நான்கு செல்போன் மற்றும் போதைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது உலகின் மிக நீல கடற்பாலமாக கருதப்படும் தென் சீனா கடலில் சுமார் ஐம்பதாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பகுதியையும் அதை சூழ்ந்துள்ள பதினோரு நகரங்களையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது தென் சீன கடலை சொந்தம் கொண்டாடி வரும் சீனா அங்குள்ள பெரும்பாலான பகுதிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நோக்கில் இந்த பாலத்தை கட்டியுள்ளது அமெரிக்காவில் தெலுங்கு மொழி பேசுவோரின் எண்ணிக்கை கணிசமான அளவு அதிகரித்துள்ளதாக திங்க் டேங்க் என்ற அமைப்பு நடத்திய ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சபரிமலை கோவிலுக்குள் பெண்கள் நுழைய போராடுவோம் என்று கோவை கோர்ட் வளாகத்தில் மாவோயிஸ்டுகள் கோஷமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடிக்க சென்ற தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் விரட்டி அடித்துள்ளனர் இலங்கை கடற்படையினர் துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டி மீன்பிடி சாதனங்களையும் சேதப்படுத்தியதாக கரை திரும்பிய மீனவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் கிராமப்புற பகுதிகளில் செயல்படும் கிளை அஞ்சலகங்களில் கையடக்க மின்னணு சாதனங்கள் வழங்கப்பட்டு இணையவழி தபால் மற்றும் வங்கி சேவைகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன தலைநகர் டெல்லியில் டெங்கு பாதிப்பு மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது இந்த மாதத்தில் இதுவரை மட்டும் ஐநூற்றி பேர் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த வாரத்தில் மட்டும் சுமார் இருநூறு பேர் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்க மூன்று நாட்களே உள்ள நிலையில் தென்மேற்கு பருவக் காற்று திசை மாறி கிழக்கிலிருந்து வீச தொடங்கியுள்ளது மீ டூ விவகாரம் தொடர்பாக வெளியாகும் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளன என்று இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் டுவிட்டரில் தன்னுடைய பதிவை பதிந்துள்ளார் பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் அமெரிக்க வீராங்கனை ஸ்லோனோ ஸ்டீபன்ஸ் ஜப்பான் வீராங்கனை நவோமி ஒசாகாவை தோற்கடித்துள்ளார் துபாயில் உள்ள முன்னணி கல்வி நிறுவனம் ஒன்றில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானோரிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன காஷ்மீர் குறித்த பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கானின் டுவிட்டர் கருத்திற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள வெளியுறவு அமைச்சகம் அண்டை நாட்டின் உள் விவகாரங்களில் தலையிடுவதை நிறுத்திவிட்டு பாகிஸ்தான் தன்னுடைய மண்ணில் வேரூடி கிடக்கும் தீவிரவாதத்தை களைவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது ஹாங்காங்கில் இருந்து சீனா வரையிலான உலகின் மிக நீளமான கடல் பாலம் இன்று திறக்கப்பட்டது ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரையிலும் இந்த பாலம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்ட போதும் இந்த ஆண்டில்தான் அது முழுமை பெற்று திறக்கப்பட்டது சுமார் இருநூறு கோடி டாலர் செலவில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட இந்த பாலத்தை சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் இன்று பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக தொடங்கி வைத்தார் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் சிறப்பாக பேட்டிங் செய்தனர் என்று இந்திய அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவீந்திர ஜடேஜா தெரிவித்துள்ளார் நெல்லை தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் தாமிர புஷ்கரணி விழா இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்தியாவில் தங்கம் வெள்ளியின் விலை நிலவரம் இந்தியாவில் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் மூன்றாயிரத்தி முப்பது ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகின்றது பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்தி நான்கு ரூபாய் ஐம்பத்தி மூன்று காசுகளும் டீசலின் விலை எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் பதினைந்து காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகின்றது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு எல்லா மக்களும் பயப்படக்கூடிய விஷயம் ரெண்டே ரெண்டு மட்டும்தாங்க ஒன்று தீபாவளி நெருங்கி வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதால தன்னுடைய ஒய்ஃப் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு எத்தனை புடவை எடுப்பாங்களோ அப்படின்னு எல்லாரும் பயப்படுறாங்க ரெண்டாவது தன்னுடைய மனைவியே பயப்பட வைக்கக்கூடிய கொசுக்கள் ஆமாங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் கொசுக்கள் மூலமாக நிறைய நோய்கள் பரவிட்டு இருக்கு இல்லையா ஏடிஸ் கொசு மூலமா டெங்கு காய்ச்சல் வருவது இதை தவிர ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய பன்றி காய்ச்சலும் எல்லா இடங்கள்லயும் வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் மர்ம காய்ச்சலும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவில் பரவிட்டு இருக்கு இத சரியா முறையான நேரத்துல கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா உயிரிழப்புகளை தவிர்த்திடலாம் சரி 
முதல்ல இந்த டெங்கு காய்ச்சல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் டெங்கு காய்ச்சல் டெங்கு வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய வைரஸ் மூலமா பரவக்கூடிய ஒரு காய்ச்சல் இந்த டெங்கு வைரஸ் ஏடிஸ் கொசு அப்படிங்கிற கொசுக்கள் கடிக்கிறதன் மூலமா நம்மளுக்கு ஏற்படுது இந்த நோயுடைய அறிகுறி கடும் காய்ச்சலோட மூட்டுவலி தசை வலி தலைவலி தோல் நமைச்சல் இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா உடனே நீங்க மருத்துவமனைக்கு போய் சோதனை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த நோய்கள் தீவிரமடைஞ்ச நிலையில ஒருத்தருக்கு எலும்ப முறிக்கக்கூடிய வகையில கூற மாறக்கூடுமா இந்த நோய்கள் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா வடக்கு அர்ஜென்டினா வடக்கு ஆஸ்திரேலியா பங்களாதேஷ் பொலிவியா பெலிஸ் பிரேசில் கம்போடியா கொலம்பியா கியூபா பிரான்ஸ் இந்தியா இந்தோனேஷியா இலங்கை இது மாதிரி வறட்சியா உலர் வெப்பநிலைய நாடுகள்ல தான் பெரும்பாலும் அதிகமா பரவுதான் ஏடிஸ் கொசுக்கள் கடிக்கிறதன் மூலமா குறிப்பா குழந்தைகள் சிறுவர்களும் அதிகமான நோய்க்கு ஆளாறாங்களாம் நான்கு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை பகல் வேலையில கொசு கடிக்காம பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஆண்களை காட்டிலும் பெண்கள் தான் இந்த நோய்க்கு அதிகமா தாக்குதல் அடைகிறாங்களாம் அதே மாதிரி சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்க பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த கொசுக்கள் கடிக்காம பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதை தவிர நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவங்க சமீபத்துல அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுக்கிட்டவங்க உடல் உறுப்பு தானம் பெற்றவங்க உடல் உறுப்பு தானம் கொடுத்தவங்க ஏடிஸ் கொசுக்களை இவங்கள வந்து தீண்டாம நம்ம பாத்துக்கணுமா சரி இந்த ஏடிஸ் கொசுக்களை எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் குறிப்பா நம்மளுடைய சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் இந்த கொசுக்கள்ட்ட இருந்து நம்மள பாதுகாத்துக்கலாம் அதை தவிர இந்த கொசுக்கள் இனப்பெருக்கம் செய்யறது பாத்தீங்கன்னா நல்ல தண்ணியில தான் இது இனப்பெருக்கம் செய்யுமா அதனால நம்மளுடைய வீடுகள்ல சுற்றுப்புறத்துல நீர்நிலைகள்ல நம்ம தேங்காம பாத்துக்கணும் குறிப்பா தேங்காய் சிரட்டை ஆட்டுக்கள் இது மாதிரி இடங்கள்ல தண்ணீர் தேங்காம பாத்துக்கணும் வீட்டுக்குள்ள ஏற்கனவே தண்ணீர் வச்சிருந்த பாத்திரங்களையும் குடங்கள்லையும் பானைகளையும் மூடி வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது தூங்கும் போது கொசு வலைய பயன்படுத்தி நம்ம தூங்கணும் நம்மளுடைய தோலை கை பகுதி கால் பகுதி இதுல முழுவதும் மூடக்கூடிய ஆடைகளை பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது கொசு கடிக்கு எதிரா இருக்கக்கூடிய கலிம்புகள் கொசுவருத்தி சுருள் இதையும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த நோய்கள் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம யாரும் பயப்பட தேவையில்லை உடனே நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கு போய் பரிசோதனை பண்ணிக்கணுமா பரிசோதனையில டெங்கு காய்ச்சல் நமக்கு இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதற்கு முறையான மருத்துவங்கள் மூலமா இந்த காய்ச்சலை எழுதுல குணப்படுத்துறாங்க அது மட்டும் இல்லாம சித்த மருத்துவத்துல நிலவேம்பு குடிநீர் மூலமா இந்த காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துறாங்களாம் அதனால டெங்கு காய்ச்சலை நம்ம வராம தடுக்கலாம் அடுத்ததா பன்றி காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சல் ஒரு தொற்று நோய் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தருக்கு ஏற்கனவே பன்றி காய்ச்சலுடைய பாதிப்பு இருந்ததுன்னா அவங்க தும்புறது மூலமாகவோ இரும்புறது மூலமாகவோ மற்றவங்களுக்கும் இந்த காய்ச்சல் பரவக்கூடுமா இதுக்கான அறிகுறிகள் பாத்தீங்கன்னா வாந்தி காய்ச்சலோட சேர்ந்த இருமல் தொண்டை வலி உடம்பு வலி உடல் சோர்வு வயிற்று போக்கு குளிரால நடுங்கிறது இது எல்லாமே இருக்குங்க பன்றி காய்ச்சலால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் ரொம்பவும் அவசியம் இதை தவிர நிறைய ஓய்வு குடிக்கிறதுக்கு தேவையான நிறைய தூய்மையான குடிநீர் அதோட மருத்துவ ஆலோசனைகள் இது எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னாலே பன்றி காய்ச்சலை முற்றிலுமா குணப்படுத்த முடியுமா பன்றி காய்ச்சல் நமக்கு வராம எப்படி தடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கைகளை அடிக்கடி கழுவி சுத்தமா வச்சுக்கணும் கண் காது மூக்கு போன்ற பகுதிகள்ல அசுத்தமான கையோடு தொடாம இருக்கணும் காய்ச்சலோட அறிகுறி நமக்கு வீட்டுல இருந்ததுன்னா நம்ம வீட்டிலேயே தங்கிடணும் பொது இடங்கள்லயோ மக்கள் அதிகமா ஒன்று கூடக்கூடிய இடங்கள்லயோ நம்ம செல்லாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது செய்யறதன் மூலமா பன்றி காய்ச்சல் இருந்து நம்ம தப்பிக்கலாம் இதை தவிர மர்ம காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய கா சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா டெங்கு காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சல் மர்ம காய்ச்சல் இதனால ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் ஐம்பதற்கும் மேல அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த மர்ம காய்ச்சல்கள் குறிப்பா நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய சுகாதார சீர்கேடுனாலதான் ஏற்படுது அதனால சுற்றுச்சூழலை நம்ம என்னைக்குமே சுகாதாரமா பாத்துக்கணும் ஒருவேளை இந்த ஏதாவது காய்ச்சல்கள்ல ஒண்ணு நமக்கு ஏற்பட்டா உடனே நம்ம பயப்படாம பதராம பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளை அணுகி அங்க இருக்கக்கூடிய முறையான மருத்துவத்தை நம்ம கையாளணும் இதன் மூலமாவே காய்ச்சல்களை நம்மளால குணப்படுத்த முடியும் தேவையில்லாத பயமோ கட்டுக்கதைகளையோ நம்பி வீட்டிலேயே மருத்துவம் பார்க்கறத நம்ம முற்றிலும் தவிர்த்திடணும் இந்த மழை காலங்கள்ல காய்ச்சல் வராம பாத்துப்போம் ஆரோக்கியமான தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவோம் பொதுநலன் கருதி வெளியிடுவோர் உங்கள் மிஸ்டர் சே நியூஸ்